আসসালামু আলাইকুম আমাদের নতুন সিরিজ ছন্দের দ্বন্দ্বে তোমাদের সকলকে স্বাগত ছন্দের দ্বন্দ্ব হচ্ছে আমাদের এমন একটা সিরিজ যেখানে আমরা তোমাদের ছন্দের জাদুতে দ্বন্দ্বে ফেলে তোমাদের সকল কিছু ভোলার কোনো ব্যবস্থা করব না সকল কিছু মনে রাখার ব্যবস্থা করব ছন্দে ছন্দে পড়তে গেলে যে সমস্যাটা হয় যে এত ছন্দ এত জায়গায় কত ছন্দ কত জায়গায় যে আমাদের সেই ছন্দ মনে রাখার জন্য নতুন ছন্দের প্রয়োজন হয় তাই আমরা ছন্দে ছন্দে অল্প কিছু জিনিস শিখবো সেই ছন্দের সাথে কিছু দ্বন্দ্ব যুক্ত করব কিছু কথা যুক্ত করব কিছু গল্প যুক্ত করব যেন তোমাদের মনে রাখতে সুবিধা হয় সো আজকে আমরা যে টপিকসটি নিয়ে পড়ব বা আজকে আমরা যে জিনিসটি ছন্দের দ্বন্দ্ব নিয়ে কথা বলবো সেটি হচ্ছে আমাদের ক্লটিং ফ্যাক্টরস ক্লটিং ফ্যাক্টরস নামটাকে যদি আমি ভাঙাই ক্লট ক্লট কথাটা একটা জার্মান ওয়ার্ড থেকে এসেছে জার্মান ওয়ার্ড ক্লট মানে জমাটবদ্ধ এই ক্লটিং ফ্যাক্টরের কাজ হচ্ছে আমাদের রক্তকে জমাট বাঁধানো আমাদের রক্ত আমাদের দেহের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান এই রক্তের গুরুত্ব আমাদের বডিতে অনেক বেশি আমাদের সারা দেহে অক্সিজেন এবং খাদ্যসার সরবরাহ করার জন্য রক্তের প্রয়োজন হয় এখন এই রক্ত কোনো কারণে হাত কেটে গেল হাত দিয়ে রক্ত পড়া শুরু হচ্ছে রক্ত যদি পড়তে থাকে পড়তে পড়তে আমরাও উড়ে যাব মানে মরে যাব তাই আমাদের রক্ত জমাট বাঁধা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমাদের দেহের ভেতর কিন্তু নর্মালি রক্ত জমাট বাঁধে না আমাদের দেহের ভেতর যদি কোনো কারণে রক্ত জমাট বাঁধে তাহলে কিন্তু সেটা আমাদের দেহের জন্য খুবই বড় একটা সমস্যা আমাদের রক্ত কখন জমাট বাঁধে যখন আমাদের হাত কেটে যায় বা আমাদের দেহের কোনো অঙ্গ কেটে যায় তখন আমাদের দেহের রক্ত পড়ে এবং রক্ত পড়ার পর সেই রক্তটা জমাট বাঁধে দ্যাট মিন্স রক্ত জমাট বাঁধা কিন্তু আমাদের দেহের জন্য একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রসেস রক্ত জমার যদি না বাঁধত তাহলে কোনো মানুষকে আসলে বাঁচানো সম্ভব হতো না সেই রক্ত জমাট বাঁধার জন্য রক্ত জমাট বাঁধার ইংরেজি হচ্ছে ব্লাড ক্লটিং বা খাটি বাংলা ভাষায় আমরা যাকে বলি রক্ত তঞ্চন সেই রক্ত তঞ্চন হওয়ার জন্য কিছু উপাদান দরকার হয় যাদেরকে বলি আমরা ক্লটিং ফ্যাক্টর এই ক্লটিং ফ্যাক্টর একটা দুইটা না একটু ঢেকে ফেলি এই ক্লটিং ফ্যাক্টর অনেকগুলা এই ক্লটিং ফ্যাক্টরগুলা আমাদের একটা মানুষের মতো যদি আমরা চিন্তা করি সেই ক্লটিং ফ্যাক্টরটা ঘুরতে যাচ্ছে ক্লটিং ফ্যাক্টর তো একা না ক্লটিং ফ্যাক্টর অনেকগুলা তার মানে ক্লটিং ফ্যাক্টর কয়টা ক্লটিং ফ্যাক্টর তেরোটা তেরোটা ক্লটিং ফ্যাক্টর চিন্তা করলো তারা ভ্রমণে বের হবে তারা ভ্রমণে বের হয়েছে এই যে তারা ভ্রমণে বের হয়ে যাচ্ছে বের হওয়ার সময় তারা একটা বাগানের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে বাগানের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় তারা দেখল যে গাছ থেকে ফুল পড়ছে যদিও ফুল পড়লে কোনো শব্দ হয় না তারা একজন আরেকজনকে বলল দেখো ফুল পরে টুপ করে ফুল পড়লে কিন্তু শব্দ হয় না কিন্তু কিন্তু তারা কিন্তু তাদের বলেছিল ফুল পরে টুপ করে তাহলে তাদের যে প্রথম কথাটা ছিল যে ক্লটিং ফ্যাক্টরের যাত্রাপথে সেই যাত্রাপথের কথাটা কি ছিল ফুল পরে টুপ করে যে ফুল পরে টুপ করে এবং যখন তারা ফুল দেখতে দেখতে মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছিল যে ফুলের দিকেই সবাই তাকায় ছিল তখন তাদের একজন দলনেতা ছিল ও বললো যে না এত ফুল দেখলে হবে না ল সবাই এক করে যে একজন ফুল দেখতে দু কয়েকজন ফুল দেখছে বাকির হাঁটা শুরু করছে না ল সবাই এক করে এবং তার এক একজন শার্ট টার্ট পরে নিয়েছিল বলে যে শার্টটা একটু ইন করে নাও শার্টটা একটু ভালোভাবে পরে নাও শার্ট পরে হও ফুল বাবু ফুল বাবু বলতে আমাদের গ্রামের গ্রামাঞ্চলের ভাষায় আমরা বুঝাই যে একটু ফিটফাট থাকে সো এই ক্লটিং ফ্যাক্টরগুলো যাচ্ছিল বাগানের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় কি দেখলো ফুল টুপ টুপ করে পড়ছে নাম দিয়েছে কি ফুল পরে টুপ করে তারপর কয়েকজন ফুলের দিকে তাকায় আসে তো তাকায় আসে ফুল পরে দেখতে আসে তখন নেতা বললো যে না একজন কয়েকজন ফুল দেখলো আমরা চললাম তা তো হবে না ল সবাই এক করে সবাই এক করে চলা শুরু করলো এবং শার্ট পরে হও ফুল বাবু সো এই যে ছন্দটা এই ছন্দের গল্প থেকে আমরা জানতে পারছি যে ফুল পরে টুপ করে ল সবাই এক করে শার্ট পরে হও ফুল বাবু এই দিয়ে আমরা মোট তেরোটা ক্লটিং ফ্যাক্টরের নাম মনে রাখতে পারি সো প্রথম কথা আমাদের ক্লটিং ফ্যাক্টর কতটি ক্লটিং ফ্যাক্টর আমাদের তেরোটি এই যে প্রথম যে কথাটি ছিল তারা বাগানের মধ্যে দিয়ে যেতে নিয়ে প্রথম কি দেখলো ফুল পরে টুপ করে এই যে চারটা ফুল পরে টুপ করে দেখেছে এই চারটার নাম কি ফুল দ্বারা ফাইব্রিনোজিন পরে দ্বারা প্রথম বিন টুপ দিয়ে টিসু থম্ব প্লাস্টিন করে দিয়ে ক্যালসিয়াম এই যে চারটা এই চারটাকে বলা হয় প্রাথমিক ক্লটিং ফ্যাক্টর এই চারটাকে কি বলা হয় প্রাথমিক ক্লটিং ফ্যাক্টর যে প্রাথমিক অবস্থায় তার রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে এরপর শুরু হয় বাকি অংশগুলো তার মানে এরা ক্লটিং ফ্যাক্টর নাম্বার ওয়ান এটা ক্লটিং ফ্যাক্টর নাম্বার টু 
এটা ক্লটিং ফ্যাক্টর নাম্বার থ্রি তারা কিন্তু আবার খানদানি জিনিস তারা কিন্তু আবার হচ্ছে ইংরেজ ওয়ার্ড নেয় না যে এক দুই তিন তারা নিবে না তারা খানদানি তারা রোমান থেকে এসেছে তারা রোমান হরব জাস্ট নিবে সো করে দ্বারা কি করে দ্বারা হচ্ছে যে চার ল ল কি পাঁচ ল দ্বারা আসে হচ্ছে ল্যাবাইল ফ্যাক্টর ল দ্বারা আসে কি ল্যাবাইল ফ্যাক্টর ল ল্যাবাইল ফ্যাক্টর সবাই দ্বারা কি আসে আসে স্টেবল ফ্যাক্টর তো আমাদের বইগুলোর মধ্যে অনেক সময় এই ল্যাবাইলের জায়গায় প্রো অ্যাক্সিলারিন আর সবাইয়ের জায়গায় প্রো কনভার্টিন দেওয়া আছে সো একই নাম ল্যাবাইলের যা নাম প্রো অ্যাক্সিলারিন সেম কথা সবাই আসে হচ্ছে সাত নাম্বার তো এখানে একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার সেটি হচ্ছে এই প্লটিং ফ্যাক্টরগুলোর মধ্যে কিন্তু ছয় নাম্বার ডাজ নট এক্সিস্ট ছয় নাম্বারটি কিন্তু নেই তাই ল সবাই এক করে সবাই কি স্টেবল ফ্যাক্টর তো এক এক দ্বারা আসে কি অ্যান্টি হিমোফেলিক ফ্যাক্টর এ এটা দ্বারা তাহলে এটা আমাদের আট নাম্বার ক্লটিং ফ্যাক্টর করে করে দ্বারা আসে কি ক্রিসমাস ফ্যাক্টর বা অ্যান্টি হিমোফেলিক ফ্যাক্টর বি এটাকে আমরা কি বলতে পারি নয় নাম্বার ক্লটিং ফ্যাক্টর ষাট ষাট দ্বারা আসে কি স্টুয়ার্ট ফ্যাক্টর একে আমরা বলতে পারি ক্লটিং ফ্যাক্টর নাম্বার টেন পরে পরে দ্বারা কি আসে প্লাজমা থ্রোম্ব প্লাস্টিন অ্যান্টিসিডেন্ট একে আমরা কি দ্বারা মনে রাখতে পারি আমরা মনে রাখতে পারি এলি এটা হচ্ছে এলিভেন নাম্বার হ দ্বারা হ্যাগম্যান ফ্যাক্টর কত নাম্বার বারো নাম্বার আর ফুলবাবু ফুলবাবু দ্বারা ফিভরিন স্টেবিলাই স্টেবিলাইজিং ফ্যাক্টর এটা হচ্ছে আমাদের কত এটা হচ্ছে আমাদের তেরো নাম্বার ক্লটিং ফ্যাক্টর সো আমাদের এই যে মোট তেরোটি ক্লটিং ফ্যাক্টর আমাদের এখানে উপস্থিত রয়েছে এবং আমরা তেরোটা ক্লটিং ফ্যাক্টরের নাম খুব সহজেই এই গল্প দ্বারা এই ক্লটিং ফ্যাক্টরদের বাগানের মধ্য দিয়ে মামাবাড়ি যাওয়ার গল্প দিয়ে আমরা সহজেই মনে রাখতে পারি এখন এখান থেকে দুই তিনটা ছোটো ছোটো কথা আমি তোমাদের যেটি বলতে চাই সেটা হচ্ছে প্রাথমিক ক্লটিং ফ্যাক্টর হচ্ছে প্রথম চারটা এই যে আমাদের আট নম্বর ক্লটিং ফ্যাক্টর এবং নয় নম্বর ক্লটিং ফ্যাক্টর এই দুইটা ক্লটিং ফ্যাক্টরের অভাবে একটি রোগ হয় দুইটা ক্লটিং ফ্যাক্টরের অভাবে আট এবং নয় দুইটা ক্লটিং ফ্যাক্টরের অভাবে একটা রোগ হয় যাকে আমরা বলি হিমোফিলিয়া আট এবং নয় নম্বর ক্লটিং ফ্যাক্টরির অভাবে একটা রোগ হয় যাকে আমরা বলি হিমোফিলিয়া আট নম্বর ক্লটিং ফ্যাক্টরির অভাবে যদি রোগ হয় তাহলে আমরা তাকে বলি হিমোফিলিয়া এ আর নয় নম্বর ক্লটিং ফ্যাক্টরের অনুপস্থিতি যদি কোনো হিমোফিলিয়া হয় তখন তাকে আমরা বলি হিমোফিলিয়া বি বা তার আরেকটা নাম হচ্ছে ক্রিসমাস ডিজিজ হিমোফিলিয়াতে তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি আমাদের ক্লটিং ফ্যাক্টর অনুপস্থিত থাকবে ক্লটিং ফ্যাক্টর আমাদের কী কাজে সাহায্য করে ক্লটিং ফ্যাক্টর কিন্তু আমাদের রক্ত জমাটে সাহায্য করে তার মানে যাদের হিমোফিলিয়া থাকবে তাদের কোথায় সমস্যা থাকবে রক্ত জমাট বাঁধায় সমস্যা থাকবে তাদের কোথাও কেটে গেলে খুব সহজে রক্ত জমাট বাঁধবে না সো এই তেরোটা ক্লটিং ফ্যাক্টরি আমাদের রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে সো আশা করি ছন্দের দ্বন্দ্বে মনে রাখতে তোমাদের আর কোনো হবে না দ্বন্দ্ব আর হবে না ভুল সো এই তারাটা ক্লটিং ফ্যাক্টরের নাম এখনই একবার খাতায় লিখে ফেলো খাতায় লিখে আমাদের ব্যাটলস অফ বায়োলজি গ্রুপে পোস্ট করে দাও এবং সবচেয়ে সুন্দর যে পোস্ট করবে তার পোস্টটি আমরা কমেন্টের ডিসক্রিপশন বক্সে লাগিয়ে দিব এবং তুমি হয়ে যাবে আজীবনের জন্য আমাদের এই ভিডিওর একজন নোট ক্রিয়েট